Espera, espera, ¿qué? No se dice tanto como en español. Este tip es uno de los más importantes. ¿Cómo se dice esto en coreano? No es nada difícil, solo cambias el tono y ya está. Concéntrate en la última parte, así mantienes la conversación. Lo importante para hablar coreano como un nativo es saber estos tres lenguajes y cuándo se usa cuál. ¡Webis! Aquí estoy con el video de tips para hablar coreano como un nativo. Como tengo mucho que enseñar, voy a hacer dos o tres videos. Este video tiene tips más fáciles y el segundo video es un poco más complicado. Pero todos son importantes, así que no te pierdas ninguno. Y una cosa, desde este año se puede aprender coreano en mi Instagram también. Te enseño cómo puedes aprovecharlo. G A Ga Kapan Kapal Kasu Así puedes aprender coreano con mis fotos y highlights. Tienes un quiz cada vez que aprendes algo. También puedes hablar conmigo a través de Instagram. Aquí debajo de mi foto, con este icono, puedes compartir mi foto en tu historia. Haz una frase como quieras usando las palabras que salen en mis fotos. Por ejemplo, en esta foto sale kut, la flor. Haces una frase con kut, así, y etiquétame a mí, mi coreana. Lo subes en tu historia y te voy a contestar o corregir tu frase si hay algún error. También voy a hacerte preguntas sencillas a través de mi historia sobre lo que enseño. Escribes la respuesta o grabas tu voz y lo subes en tu historia. No te olvides de etiquetarme para que pueda ver tu historia y contestar. Intentaré responder a todos, pero como hay mucha gente que me habla, voy contestando a los que me envían las frases primero. Así que quédate atenta a mis historias. Para poder entender mis consejos, primero tienes que saber cómo se forman las oraciones en coreano. Es diferente al español. En coreano, el verbo siempre va al final. Recuerda, el verbo al final. En español se pone el verbo ante un objeto, pero en coreano viene el verbo después de un objeto. Yo como el pan. Da pan boco. Sujeto, objeto y verbo. Verbo al final verbo al final. Cuando empieces a aprender coreano, tendrás muchas ocasiones de preguntar ¿Cómo se dice esto en coreano? ¿Qué significa? Cara. Hangugoro boya. Hangugoro boya. Olgul. Busun tushia. Busun tushia. Olgul boya. Olgul boya. ¿Sabes cómo formar las frases interrogativas? No es nada difícil, solo cambias el tono y ya está. Bulla, bulla, ara, ara, boku sipa, boku sipa. Por si quieres aprender los pronombres interrogativos, qué, cuándo, cuánto, dónde, cuál, te recomiendo este video. ¿Cuándo saludas a un coreano? ¿Qué dices? Añan. ¿Y qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Has escuchado alguna vez chae chine? ¿Cómo estás? En coreano. Importante. Los coreanos apenas preguntan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chae chine sí que significa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero lo dicen solo cuando llevan tiempo sin hablar con la persona. Cuando no saben qué hace en su vida y quieren saber cómo está. Cuando los coreanos se encuentran en la calle pero se saludaron hace unos días, no se preguntan otra vez chae chine porque saben que su amigo está bien. Chae chine solo cuando lleva semanas, meses, años sin hablar con la persona. No se dice tanto como en español. Ahora sabemos el secreto de Chael Chine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuando alguien te pregunta Chael Chine, ¿cómo contestas? Muy bien, ¿y tú qué tal? En coreano es lo mismo. Solo repites lo que te dice. ¡Añón! Chael Chine, Chael Chine. ¿Donen? Yo, muy bien. ¿Y tú? O aún más fácil. ¿Donen? Como Chael Chine es Chael, bien, Chine, vivir, pasar el tiempo. Es literalmente, has estado bien. ¿Estás viviendo bien? Tiene sentido aunque solo dices sí. ¿Chael chine? Mm, sí. ¿Más? ¿Y tú? ¿Donen? Puede que te pregunten de otra manera. Si alguien te dice ¿Boaku chine? ¿Boaku chine? ¿O otoke chine? ¿Otoke chine? Dile a la persona lo que has hecho últimamente. Si estudias o trabajas, si has hecho algún viaje, cualquier cosa. Porque boago jine o toque jine, estos dos significan ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué has hecho últimamente? 
뭐하고 지내? 나 공부해 나 일해 Este tip es uno de los más importantes. Cuando hablas con alguien, es muy importante cómo reaccionas. Mm, no sé qué decir para reaccionar. Hay varias cosas que puedes usar. Cre, cre, chincha, chincha, chongma, chongma. Estos tres son sí, de verdad, en serio. Hol, se dice hol. Cuando pasa algo frustrante, chocante, triste, alguna situación negativa. Mira, esto es la conversación con mis colegas de trabajo. Una compañera nos dijo que el jefe le había enviado un mensaje que se quedara en casa por la nieve y un atasco de tráfico, pero se lo había dicho tarde y ella ya estaba en el metro para llegar al trabajo. Tuvo que volver a casa. Mi colega gastó el tiempo para nada. Mira cómo reaccionabas. Hor, hor, hor. Teba. Cuando pasa algo sorprendente, extraño, se usa para las situaciones positiva y negativa ambas, pero normalmente con las situaciones positivas. Otro tip útil que te voy a enseñar es repetir lo que escuchas. Ya he dicho varias veces en mis otros videos la importancia de shadow speaking, imitar a los nativos al hablar. Este tip es lo más, lo más importante para poder hablar coreano como un nativo. Usa la misma palabra Misma expresión que escuchas cuando hablas. Imagina que una amiga tuya te dice Espera, espera. ¿Qué? Qué largo. No entiendo nada. No tengas miedo. No te preocupes. Concéntrate en la última parte. Ha dicho pangsasa, ¿no? Compró un pan. Dile a ella así. Pangsasa. Y te dirá ha dicho tu pan mogoso. Se comió un pan en casa otra vez. Repite lo que escuchas. Tu pan mogoso, tu pan mogoso. Y te responderá tu amiga. Así mantienes la conversación. Na, y cosas. Ote. Yepa. Ha dicho yepa. Es bonito, te parece bonito. Repite otra vez lo que te ha dicho. Yepo. Mm. También puedes decir lo que has aprendido. Te va. Chinta yepo. Fíjate, vivís. Estoy hablando todo de la manera informal para que puedas entenderme fácilmente. Pero tienes que saber cuándo se usa la manera informal o formal. Como Corea es una sociedad bastante conservadora, con mucha cortesía, es importante hablar con respeto. Siempre. Por eso tenemos tres lenguajes, informal, formal y honorífico. Lo importante para hablar coreano como un nativo es saber estos tres lenguajes y cuándo se usa cuál. Puede parecer un poco difícil al principio, pero no es nada complicado. Te explico con chal chine. Chal chine es el lenguaje informal. Cuando agregas yo al final de la frase, chal chine yo se convierte en el lenguaje formal. Y tenemos el lenguaje honorífico. Tiene más formalidad que el lenguaje formal. Se pone la terminación nida. Chal chine. Chal chine nida. Para preguntar se pone la terminación nika. Chal chine. Chal chine nika. Ve este video por si quieres aprender los lenguajes más en detalle. En Corea no puedes hablar de manera informal con alguien que tiene solo un año más que tú. Al menos hasta que te deja tutear a la persona. Tienes que usar el lenguaje formal a un desconocido, aunque parece más joven que tú. Siempre, siempre, siempre con el respeto. El lenguaje informal puedes usarlo cuando hablas con alguien con la que tienes una relación personal y estrecha. Vale, tengo que hablar con respeto. ¿Pero cuál tengo que usar? ¿El lenguaje formal o el honorífico? Ambos lenguajes se usan para hablar con respeto, pero son diferentes. Antes de explicarte la diferencia, déjame preguntarte una cosa. Cuando saludas a alguien por primera vez, mucho gusto, encantado, encantada, me llamo Mimi. ¿Cómo lo dirías en coreano? ¿Cuál entre el lenguaje formal o honorífico? La respuesta está en mi segundo video. El segundo video tiene más tips útiles, así que no te olvides de visitar mi canal la próxima semana. Y aparte de los videos de mis tips, voy a traer otro video la próxima semana de 
analizando el coreano de Cristian Burgos, mi mexicano favorito. No sé si le conoces, pero si eres su fan, no te pierdas mi próximo video. Vamos a ver cómo habla coreano. Chao, Vivis. Besos.